In today's class, we are going to learn Unit 16, 10th Standard Science, uh, Plant and Animal Hormones. In this video, we are going to learn only animal hormones. So, first we are going to learn human endocrine glands. So, what are endocrine glands? Endocrine glands only secretes hormones. The chemical substance secreted by human endocrine glands. The endocrine gland always secrete hormones only. So it is also called ductless glands. Endocrine gland also called as ductless. That means they do not have duct. They do not have separate uh, connecting vessels. Right. So endocrine glands. It actually what are the main function of endocrine glands? It coordinates the biological functions of our body. So generally two types of endocrine glands already you know. Exocrine glands and endocrine glands. We are discussing only about endocrine glands. Endo means it secretes the hormones. Endocrine gland always secretes the hormones. It is located almost all over the body in different regions. The secretion of the uh, this chemical is maybe very minute quantities, but the function is very profound in function. Uh, the hormone pathina secretion the Roma Kamiya, but it is not a well on the Bayerman effect. So body almost all uh, body changes, the coordination function, LME Padina, control the endocrine system. This is a separate branch, endocrinology. What is meant by endocrinology means this is a study of biology, it's a branch of biology in which study of endocrine glands and its and its physiology and their structure and function. So that is a physiology. So other than Endocrinology is endocrine gland uh, function plus other branch of endocrine gland. So, that's the first thing we have to do. We have to Thomas Addison. He is the father of endocrinology. An English physiologist, the hormone. The term is introduced by in the year of 1999. Sorry, 1909. Uh, W.M. Bellis and H.M. Sorry, E.H. Starling. So, you are a person who is English uh, by physiologist. You are a hormone term. First, uh, you are introduced. That is the first hormone uh, secreted, I mean, discovered by the hormone. First, 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 Enzymes, only enzymes, which are involved in the digestive process in other process also. It, examples like uh, salivary glands, mammary glands, sweat glands, and then sebaceous glands. These are all endo exocrine glands. Now we are going to discuss only endocrine glands. So in mostly vertebrate animals having this kind of uh, organization. First pituitary gland uh, and thyroid gland, parathyroid, pancreas, adrenal gland. Then gonads. Gonads means generally reproductive organs. So major reproductive organs are gonads. Testes in male, ovary in female. And thymus glands. Major or important So in the glands, you the glands. So one by one. First, endocrine gland, pituitary gland. It is also called hypopysis. Actually, hypopysis is pituitary gland. Look like a P shaped, patani shaped, so the base of midbrain attached to the hypothalamus by a pituitary stalk. Other than the patina, the structure zoom on the section. So, this is the midbrain attached to the base of the midbrain. Hypothalamus region, midbrain and hypothalamus are attached to the mark. So, next to patina, this is the end of the Anterior lobe is the region of the moon. So, the moon is the anterior the so, anterior means the part of the moon. So, the moon is the hypopysis. This is the first So, the hypopysis. The inner lobe is the posterior lobe. The moon is the neurohypopysis. But no lobe is intermediate lobe, but the human is not intermediate lobe, but the human is not absent. Only two lobes in human endocrine, I mean pituitary gland, are two lobes. 
So anterior lobe is called adenohypophysis, posterior lobe is called neurohypophysis. That's why the gland is master gland. What is the master gland? The gland is the function of the control of the pituitary gland. So that's why the control and regulation of other endocrine glands. The master gland is the pituitary. So that's why most of the other major endocrine glands are controlled by and regulated by pituitary glands. So that's why it is called as master gland. That's why it is called as master gland. Next, hormones are secreted by pituitary glands. First, hormones which are secreted from adenohypophysis. That is the anterior lobe of the pituitary gland. That is the adenohypophysis. What is the hormone secreted by pituitary glands? The pituitary glands are two lobes. One is the adenohypophysis, the anterior lobe. The other is the posterior lobe. That is the neurohypophysis. Anterior lobe of pituitary gland, that is the secretion in an abdina. First, growth hormone, GH, that is the T-SH, that is the thyroid stimulating hormone, that is the adenocorticotropic hormone, so that is the conotropic hormone. Actually, there are two hormones in the conotropic hormone. One is the FSH, follicular stimulating hormone, then luteinizing hormone, LH. These two are the same thing, that is the conotropic hormone. Actually, gonad abdina is already known. அதான் வந்து reproductive organ அப்படி சொல்லும் சு இங்கு பதினைப் புடுத்திருப்பாங்க கோனாட அப்படி நாலே reproductive organ சு அதில வந்து இதன் உடைய influence வந்து இருக்கும் சு அதனால் தான் கொண்ணோட்டிப்பி ஹார்மோன் அடிம் இருந்துமே அது related ஆருக்கதால் இருந்தி சேத்து ஒருக்கிறேன் சொல்லிருப்பாங்க next last one வந்து prolactin சு இது எல்லாமே இது anterior lobe, posterior. anterior lobe, முனைடி இருக்குத்து, இது வந்து பினைடி இருக்குத்து. actually, இது நடைய direction வந்து, இது பாத்தியும் இந்த picture வடு zoom தான் இதைப்படி இருக்கு. so, இது முனைடி இருக்குத்து, இது பினைடி இருக்குத்து. so, நல்ல anterior நாம் முனைடி, posterior நாம் பினைடி. right. the first hormone secreted from anterior lobe of pituitary gland. so, இது நடைய வேலை என்ன அவளத எல்லாம் தெஷ்யுவுட டவலப்மண்டு இது வந்து கட்டார் பிரமோட் பண்டுதான் என்ன growth hormone அதது இது growth hormone கம்மியாயிச்சி நாலே growth body growth வந்து நார்மால் இருக்காது even growth of muscles, cartilage, bones, metabolism இது எல்லாமே control பந்து என்ன இந்த hormone தான் right in case இந்த hormone கம்மியாவோ இல் அதிகமாவு செக்கிட்டான் என்ன நடக்கும் இதைது dwarfism என்ன அப்படினா குள்ளம்மா இருப்பாங்க இந்த hormone வடு secretion கம்மியாந்துதா decreased secretion of growth hormone leads to shortness in children இது மோஸ்டி நடக்கும் இது நால் என்னாகுனா growth வந்து stunted growth stunted நா growth வந்து நின்னிடும் அது மறி delayed skeletal formation bone formation slow down ஆயிடும் mental disability குடும் இருக்கிறது கான் chances இருக்கும் இதான் dwarfism இது பாதினா உங்கள் ரும்ப சிம்பலாதான் குடுத்திருப்பாங்க இது வந்து higher secondary 12th level பாதின் 11th 12th வந்து 11th level வந்து கொஞ்சும் நல்லா expand குடுத்திருப்பாங்க இப்பு சாட்டாதான் இருக்கும் உங்களும் ஏசியாதான் இருக்கும் next gigantism gigantism பாதின்னா இது வந்து over secretion அது கம்மிய secretion அதாது இதனால் பாதிர் ரம்ப ஹைட்டார் இருப்பாங்க, பயங்கர் ஹைட்டார் இருக்கிறதுக்கு வானும் வாய்ப்பிரும் obtain abnormal increase in height இதான் வந்து இந்த hormone வடு அதிக்கே secretion, growth hormone, GH இந்த hormone அதிக்கும் வைச்சினா, over growth தாய்சி, body over growth தாய்சினா, அதிக்கு பிரு gigantism next, agromacally, இதியார்னா, இது அதியதான் 18-19 அந்த மரி ஏஜிதாம் வந்து adult demo so அந்த ஏஜில பாத்தினா overall secretion excess secretion of over secretion excess secretion எல்லாம் வந்தும் so இப்பு வந்து இந்த hormone அன்னாக adultல வந்து abnormal growth of some bodyல பாத்தினா like head தலாவு ரும்பு பிர்த்தார் face hands feet இது எல்லாம்மிக் கொந்து over growth தார்க்கும் இதுக்கு பிரு agromegali agromegali அப்படினா due to hyper secretion or excessive secretion of growth hormone 
இன் அதே மாதிரி பாருங்கள் ஜெய்ஜாண்டிசம் ஆர் ஜெய்காண்டிசம் அப்படிம்பாங்க இது வந்து ஓவர் செக் செக்ரேஷன் ஆஃப் க்ரோத் ஹார்மோன் தான் பட் இட் அக்கர்ஸ் இன் சில்ட்ரன் பட் த டிக்ரீஸ் செக்ரேஷன் ஆஃப் க்ரோத் ஹார்மோன் இன் அக்கர்ஸ் டுவார்ஃபிசம் இன் சில்ட்ரன் அவ்வளோதான் அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹார்மோன் முடிச்சுட்டு க்ரோத் ஹார்மோன் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் தைராய்டு சுமுலேட்டிங் ஹார்மோன் தான் ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஎஸ்ஹெச் தைராய்டு சுமுலேட்டிங் இதுலேயே ஆன்சர் இருக்கும் தைராய்டை சுமுலேட் பண்ணுற ஹார்மோன் அவ்வளோதான் பாருங்கள் தைராய்டு கிளாண்டை சிமுலேட் பண்ணும் க்ரோத்தை வந்து சிமுலேட் பண்ணிவிடும் அட் த சேம் டைம் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் தைராய்டு கிளாண்டோட செக்ரேஷனை சிமுலேட் பண்ணும் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணும் யாருனா தைராய்டு சிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோன் வந்து பிட்டிட்டோட அடினோ ஹைப்பர்பேசிலே செக்ரெட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு அட்ரினோ கார்ட்ரிகோ ட்ரோபிக் ஹார்மோன் அவ்வளோதான் அட்ரினோ கார்ட்ரிகோ ட்ரோபிக் ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோன் பார்த்திங்கன்னா இது அப்படி இதுலேயே ஆன்சர் இருக்குது அட்ரினோன்னா அட்ரினோ கிளாண்ட் அதில் கார்டக்ஸ் ரீஜன் அதான் கார்டிக் கட்டக் ரீஜன்ஸில் அதனுடைய ப்ரொடக்ஷனை ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷனை என்ஹான்ஸ் பண்ணும் அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அதான் என்னுடைய இந்த ஹார்மோனோட வேலை இதனால் என்னாகனா பாடியில் கரெக்டான ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நார்மலாக அதனுடைய ஃபங்க்ஷனை வந்து சே பண்ணும் அதே அட் த சேம் இன் அட்ரினல் சிந்த் ஐ மீன் கார்டக்ஸில் அதாவது இந்த அட்ரினல் கார்டிகோ கா ட்ராஃபிக் ஹார்மோன் வந்து அட்ரினல் கார்டக்ஸை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அதுலேருந்து ஹார்மோன் செக்கெட் ஆகணும் செக்கெட் ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் ப்ரொட்டீன் சிந்தசிஸ் இதெல்லாம் நார்மலாக நடக்கும் அட்ரினல் கார்டக்ஸில் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு ஹார்மோன் நம்பர் ஃபோர் கொனோடோட்ரோபிக் ஹார்மோன் இப்போ கொனோடோட்ரோபிக் ஹார்மோன் இந்த கோனாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு சொன்னோம் எஃப்எஸ்ஹெச் என்எல்ஹெச் எஃப்எஸ்ஹெச்னால் என்ன பாலிக்கல் சிமெட்டிங் ஹார்மோன் இது எங்கன்னா மேலில் மேலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஃபீமேல் மேலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜேமினல் எப்பத்திலியம் அதாவது ஸ்பேம் செல் பாமேஷனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணிவிடும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் அதே மாதிரி ஃபீமேலில் இந்த சேம் ஒவரியன் பாலிக்கல்ஸ் ஃப்ரம் த ஓவரி ஓவரிலேருந்து ஒவரின் ஃபாலிக்ஸோட டெவலப்மெண்ட்டை இனிஷியேட் பண்ணும் அட் த சேம் டைம் அதே மாதிரி டெஸ்டிஸில் ஸ்பேமோட ப்ரொடக்ஷனை இனிஷியேட் பண்ணும் ஸோ ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் இதே ஆன்சர் இருக்கும் ஃபாலிக்கல் செல்ஸ் ஃப்ரம் மேல் அஸ் வெல் அஸ் இன் ஃபீமேல் ஸோ ரெண்டுலேயுமே வந்து ஃபாலிக்கல் செல்ஸை ஸ்டிமே குரோத்தை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் இது எங்கே இருக்குன்னா மேலில் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி ஃபீமேலும் கொடுத்துருப்பாங்க இது போத் அக்கர் மேல் அண்ட் ஃபீமேல்லையுமே ரெண்டு வேலையும் அதாவது மேலையும் தனியாக வேலை செய்யும் ஃபீமேலையும் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மேலில் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த ஹார்மோன் லேடிக் செல்ஸ் லேடிக் செல்னு ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் விச் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் டெஸ்டிஸில் இருக்கும் அந்த செல்ஸை வந்து மேல் செக்ஸ் ஹார்மோனை வந்து செக்ரெட் பண்ண சொல்லும் யாருனா இந்த ஹார்மோன் லூட்டினைஸ் ஹார்மோன் மேல் ப டெஸ்டிஸை டெஸ்டோசிரான் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோனை டெஸ்டிஸ்லேருந்து செக்ரெட் பண்ண சொல்லும் அவ்வளோதான் இதுதான் ஒரு வேலை அதாவது லூட்டினைஸ் ஹார்மோன் இன் ஐ மீன் ப்ரமோட்ஸ் த செக்ரிஷன் ஆஃப் டெஸ்டோசிரான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபீமேலில் பார்த்திங்கன்னா ஓவலேஷன் த காசஸ் ஆஃப் ஓவலேஷன் ஓவலேஷன் மீன்ஸ் லப்சர் ஆஃப் மெச்சூர்டு கிராஃபின் பழைகள் ஃப்ரம் த ஓவரி ஸோ அதுதான் வந்து ஓவலேஷன் அப்படிம்போம் ஸோ இதுக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் யார் அப்படின்னா இந்த லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் தான் அதுமாரி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மேல் சாரி ஃபீமேல் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரோஜெஸ்டான் இந்த ரெண்டு ஹார்மோனையும் ப்ரொடக்ஷனையும் அதை சிமுலேட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இதுதான் லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் அதே மாதிரி கார்பஸ் லூட்டியம் கார்பஸ் லூட்டியம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்கேஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்துச்சுன்னா அந்த கார்பஸ் லூட்டியம் அப்படிங்கிறது ஒரு எண்டோகிரைன் கிளான் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனுடைய டெவலப்மெண்ட்டை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறது யாருனா இந்த லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் ஸோ இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோஜெஸ்டான் ஈஸ்ட்ரோஜன் கார்பஸ் லூட்டியம் ஸோ ஈவன் த கிராஃபி ஓவலேஷன் இந்த நாலு முக்கியமான நாலு ப்ராசஸுமே ஃபீமேல செய்து எதுன்னா லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் பட் மேலில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிட்டோம் மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன் செக்ரேட் அவ்வளோதான் செக்ரேஷன் ஆஃப் மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன் நெக்ஸ்ட்டு இ அதாவது லாஸ்ட்டு ப்ரோலக்ட் லாஸ்ட் ஹார்மோன் ஃப்ரம் ஆன்டீரியர் பெட்ரோட்டி கிளான் பெட்ரோட்டி பெட்ரோட்டி கிளாண்டோட முன்னாடி இருக்கிற லோபில் கடைசி ஹார்மோன் தான் பிஆர்எல் அப்படின்றோம் அதாவது ப்ரோலாக்டின் லாக்டோஜெனிக் ஹார்மோன் மில்க் செக்ரேஷன் ஃப்ரம் த மெமரி கிளாண்ட் ஸோ அதை இனிஷியேட் பண்ணது யார் அப்படின்னு இந்த ப்ரோலாக்டின்ற ஹார்மோன் தான் இது எப்போ அ
இதில் ஃபஸ்ட்டு வாசப்ரசின் ஆர் ஏடிஹெச் ஆன்டிடயோட்டிக் ஹார்மோன் ஸோ இப்போ இந்த ஹார்மோனோட வேலை என்ன அப்படின்னா அதாவது பாடியில் வந்து ரீஅப்சப்ஷன் யூரினில் அதிகமான வாட்ரு போகாமல் திரும்ப உறிஞ்சி வைக்கிறது அதான் ரீஅப்சப்ஷன் அப்சப்ஷன் உறிஞ்சது திரும்ப உறிஞ்சுதல் அப்படிங்கும்போது ஸோ இது என்னென்னா வாட்ரு எக்ஸஸ் வாட்ரு வாட்ரு வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் பாடியில் திரும்ப யூரின்லேருந்து ரீஅப்சர்வ் பண்ணுறது அந்த வேலையை ரெகுலேட் பண்ணுறதே யாருனா இந்த ஆன்டிடயோட்டிக் ஹார்மோன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா இதனால் பாடியில் வாட்ரு லாஸ் வந்து குறைக்கும் ஸோ அதனால தான் ஆன்டிடயோட்டிக் ஹார்மோன்னே பேர் ஆக்சுவலி டயூரசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா யூரினேஷன் அப்படிமோ டயூரசிஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ அந்த ப்ராசஸுக்கு அகேன்ஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணுறதால இதுக்கு என்ன பேருன்னா ஆன்டிடயூரட்டிக் ஹார்மோன் அதாவது யூரின் அதிகமாக விடாமல் வாட்டரை வந்து ரீ அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால தான் அதுக்கு என்ன பேருனா ஆன்டிடயோட்டிக் ஹார்மோன் அப்படின்றது ஸோ இன்கேஸ் இது வந்து சரியாக வேலை செய்யலை ஏடிஹெச் வந்து கம்மியாகிடுச்சு பாடியில் வந்து வாசப் ப்ரெசின் தான் ஏடிஹெச் ஏடிஹெச் தான் வாசப் ப்ரெசின் இந்த ஹார்மோன் வந்து கம்மியாகிடுச்சு செக்ரிஷன் அப்போ என்ன ஆகுன்னா பாடியில் வந்து ரீஅப்சர்ப்ஷன் பண்ணாது அப்போ யூரின் வந்து அதிகமாக வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த பர்சனுக்கு யூரின் அதிகமாக வரும் அதனால என்ன யூரினோட அவுட் புட் அதிகமாகும் அதுக்கு பேர் என்ன பாலி யூரியா அப்படிம்போம் ஸோ இந்த டிசீஸ்க்கு என்ன பேருனா டயபெட்டிஸ் இன்சிப்டஸ் கேள்விப்பட்டமின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆக்சுவலி டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ்னால் சர்க்கரை வியாதியும் போகும் அதாவது சுகர் பேஷண்ட்டும் போகும் இது என்னென்னா இது ஒரு டெஃபிஷியன்சி டிசார்டர் இந்த ஹார்மோன் டெஃபிஷியன்சி டிசார்டர் அதனால் பாடியில் ரீஅப்சார்ப்ஷன் நடக்காதால யூரின் அதிகமாக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் டயபெட்டிஸ் இன்சிப்டஸ் நெக்ஸ்ட்டு பி செகண்ட் ரெண்டாவது ஒரு ஹார்மோன் மிஸ்டோம் போஸ்டீரியர் லொபா பிட்டோட்டி கிளாண்டில் செகண்ட் ஒன்று என்னென்னா ஆக்சிடாக்சின் ஸோ இந்த ஹார்மோனோட வேலை என்ன அப்படின்னா யூட்ரஸில் மசிலை ஸ்மூத் பண்ணுறது கான்டாக்ஷன் ஆஃப் ஸ்மூத் மசில்ஸ் ஆஃப் யூட்ரஸ் யூட்ரஸில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் வந்து அட் த டைம் ஆஃப் சைல்டு பர்த் அட் த டைம் ஆஃப் டெலிவரி ஸோ யூட்ரஸ் மசில் வந்து கான்டாக்ஷன் பண்ணுறது யாருன்னா இந்த ஆக்சிடாக்சின் ஹார்மோன் ஈவன் அண்ட் மில்க் எஜெக்ஷன் ஃப்ரம் த மெமரி கிளாண்ட் ஆஃப்டர் சைல்டு பர்த் ஆஃப்டர் டெலிவரி த மில்க் எஜெக்ஷன் ஃப்ரம் த மெமரி கிளாண்ட் இஸ் ஸ்மிலேட்டட் பை திஸ் ஆக்சிடாக்சின் ஹார்மோன் ரெண்டு வேலையுமே ஹெல் அது ரெண்டுக்குமே ஹெல்ப் பண்ணுறது யாருனா இந்த ஆக்சிடாக்சின் ஹார்மோன் ஒன்று யூட்ரஸ் மசல்ஸை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணது செகண்ட் எஜெக்ஷன் ஆஃப் மில்க் ஃப்ரம் த மெமரி கிளாண்ட் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு கிளாண் தான் முடிச்சிருக்கோம் அதுக்கு பேர் தான் பெட்ரோட்டி கிளாண்ட் ஆர் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஹைப்போபைசிஸ் கிளாண்ட் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு கிளாண்ட் பார்ப்போம்